Nou vriende, baie welkom, ons gaan later nou officieel letterlijk begin met die um, CD en die hele um, opname daarvan. Ek wil so paar net praktische relings gauw tref. Eerstens net gauw uit allemaal wat ingeskryf het hulle boeken gekry. Goud allemaal wat net nog nie hulle boeken het nie, daarachter gaan kry julle boek gauw en dan kan julle... Um, dan kan ons lekker saam begin, anders het jy begin jy sonder jou boek. Nou so een of twee goed is net so as praktische relings, jy hoef nooit in te skryf nie. Jy kan net alles bijwoon. En as jy nog nie ingeskryf het nie, ek gaan tot, kom ons sê, volgende week nog kans gee. Misschien is daar iemand wat jy wil nooi na die bybelschool toe, jy so welkom, doen dit. En ek denk dat is ook extra boeken beskikbaar, Als je vanavond wil inteken, is jy welkom gauw nou vir jou boek te gaan kry, maar luister mooi, jy teken nie in, jy skryf nie in, as jy nie voluit gaan nie. Jy gaan nie na twee weke of na een maand uitval nie. As jy begin, gaan jy met jou hele hart begin. En jy begin nie in die geestelike wereld te maak nie klaar nie, jy maak klaar. Al is het, jy maak een jaar klaar, en jy een jaar klaar gemaakt. Maar jy gaan nie begin in het halfpad los nie en al minder kom nie, dit werk nie. So as het blief, ek vraag, as jy jou met jou hele hart inspring, is jy welkom om ook daarachter vir jou een boek te gaan kry. As jy na die bybelschool toe kom, daar is een nieuwe vlak wat jy betree, oké? Okay? En dit is, jy bring jou pen saam, en jy bring een nota boekie saam, ons gaan ook een volgende sondag sommer so klomp leersie so hee, jy is welkom om een leer te vat, as jy los bladseie het, wat jy jou, of jy skryfblokke het, wat jy in neerskryfe. Maar dit is gaan nodig raak vir jou om aantekeninge te maak. Somtijds maak jy dit binnen in jou boek, somtijds is dit hierdie boek wat jy net vat, en jy skryf al die goed wat jy hoor. En gaan somtijds baie meer dinge sê as wat in die boek staan. Somtijds gaan ek sê, dit staan in die boek, ek gaan dit nie nou baie in, op detail verduidelik nie so dat nie, ga net vir jou lekker wees om so'n bykie te na te gaan weer goed wat jy geskrywe het. So jy kom nie, as jy nie jou, jou, jou pen ook onthou nie, want jy gaan lekker aantekeningen kan maak, terwyl ons dan um, dier die boek werk. So en of twee goed nog, baie mense het gewonder, um, hoe werk dit? Per ty maande gaan jy elke maand een boek kry, per ty maande gaan ons um, in die helfte van die volgende maand eerst die volgende boek kry. Dus hoe vinnig ons klaar kry met hierdie boek, om vir die volgende boek te gee. Per ty boek is lekker dik, soos die ene, per ty boek is bykie dinner, het jou gewonder, hoekom? Dit is baie eenvoudig, ek meen, Genesis het 50 hoofstukke, en, en Rit het 4 hoofstukke. Come on, ek kan nie vir jou so dik boek gee oor Rit nie, het gaan nie werk nie. Goed, ons, so, so jou boeken gaan, um, so bykie wissel, verskillende type boeken, en jy ek denk jy verstaan, soos ons dier die bybel beweeg, elke bybelboek, soos Richters en Rit, gaan ek in een boek saamvat, en ander boeken gaan, soos Genesis het twee boeken, wat ons dan gaan kry, hy is te vol, te veel, vir een boek. Nou ja, dit is so bykie inlichting, en, um, ek was doodseker, ek het, my, ek het die bank besonderhede, wat as jy wil oorbetaal hier ingesit, net om achter te kom, dis toe nie hier in nie. So asjeblief, ons sal so net een papiertje vir julle gee, en as jy dit eerder wil oorbetaal, baie makkelijker vir jou, dan kan jy net dit in daar die bankrekening net oorbetaal dan. Goed. Nou vriende, ons sê baie dankie vir julle allemaal wat hier is, dis die begin van die bybelschool, en ons gaan een gebed doen, daarna begin ons. Kom ons bid saam, ons vertrou die Heere, dat van die begin van die bybelschool, dat die Heere sal wees, wat ons groot leermeester eindelijk gaan wees, en vir ons gaan leer. Wonderlijke Heere, die op aarde was, het hulle vir u genoem meester of leermeester, en toe u gesê het, u stuur u heilige geest, het u gesê, is die geest van die waarheid, wat jylle in die volle waarheid sal lei, en hy sal vir jylle leer. Jy wat self die woord geskryf het, jyre, dis jy wat vir ons ook die woord oopbreek, sê Petrus, en jy maak het vir ons verstaanbaar, en ons kan het verstaan, en die dieptes ook verstaan. Jyre, baie, baie dankie, 
Het is voor ons een voorrecht hier om bij die Bijbelschool te kan wees en heel begin. Mijn vader, wat ik hier wanneer ik op vakantie ga, dan ervaar ik hier het is oomblikker als daar vakantie net te kort geweest. En zo so bid ik dat hier die Bijbelschool zal beginnen. Maar hier dat het amper voor ons te kort zal wees om hier te stappen in die wonderlijkste, wonderlijkste Bijbelboek te dier zoek. Dat ons opgewondenheid nooit zal ophouden. Hier dat ons geleerd zal wees dier u die diepste, die wonderlijkste inlichting. Verander ons harte daar dier. Maak mij oor op hier om u te zien zoals nog nooit in mijn leven nie. Help mij hier Jezus om daar die diep waarheden te snappen. Dus wat ieder in die woord voor ons bedoel het. En dank je dat ik kan bid voor geopende hart, dat daar die zaad zal vrucht dra, een honderdvoudig. Dank je dat ik kan bid dat in mij zal een zeggen wijsheid geven om uit je hart uit te praten. In woord je verheerlijk, ons eer je vervoerrechten, wat ons heet om je woord te bestuderen. Amen. Nou, vrienden, baie hartelijk welkom bij. Hier die Bible School, dit is natuurlijk Logos Evangelical Bible School. En dit is een Engels, dit is een Engels geschreven. En natuurlijk is dit een evangelische Bible School. Dit zegt veel wat de richting die Bible School beweegt. En voor allemaal zelfs wat inschakel over internet. En mensen wat naar die CD's gaan luisteren, baie bijzonder welkom voor allemaal. En mag die Heer voor ons baie rijkelijk zien. Ik begin hier te zeggen. Dat is een reden waarom ik het doe, behalve dat de Heer die opdracht geeft voor die Bijbelschool. Vrienden, is die groot reden om de Heer alleen te verheerlijk. Misschien leer je wonderlijke dingen en die een keer moet je zeggen, maar wauw, dat doet hem niet weer bij of wat ook al niet. Weet wat? Hier die Bijbelschool is om die God van die Bijbel te verheerlijk en groot te maken. En te eer, zoals nog nooit niet. En terwijl je zijn woord dier zoek, dat jij zo so opgewonden kan wees oor wie die Heer is en wat hij doet in jouw leven. En dat jij verstaan zoals je nog nooit verstaan hebt. Mag hij al die eer krijgen. En ik heb een gebed. Mijn gebed voor die Bijbelschool is dat jij die dieptes van Gods woord in hart zal verstaan. Die Bijbel zegt dat Israël het zijn werken gezien, zijn wonders gezien, maar Mozes heet zijn weer verstaan. Dit helpt niet, je gaat naar die Bijbel die zoek en je ziet die wonders niet. Mijn gebed is dat jij God zijn hart zal hoor. Dat jij die dieptes zal verstaan zoals een Mozes zijn weer zal begrijpen. Dit is mijn gebed. Voor een, el, u, u, elke ene. Nou, vrienden, als jij jou, um, jou boek opmaakt, wat je gekry het, ek, ek, is, ek is baie opgewonden oor net die voorblad, dit is die boom van leven, wat op ons voorblad uitgebeeld is, vir Genesis 1, en kijk mooi die verschillende vruchten wat aan die boom was, was Adam en Eva daarom maar nie stupid gewees nie. Toe eet hulle van die ander boom van die kennis van goed en kwaad. Kijk wat kon hulle gehad het. Hy, hy dra twaalf soorte vruchten. Um, um, elke maand dra hy die verschillende soorte vruchten. Dus wat hulle kon gehad het, hulle het gemis. Wat een tragedische, tragedische verhaal. Die inleiding kan je lezen tot bij bladzij 7. Wat net veel vertel oor die Bijbelschool. En dan vanaf... Bladzij 8 tot bladzij 16 gaan ons vanavond bij stilstaan. Dit is Bikkie achtergrond oor die Bijbel zelf, die inleiding tot Bijbelstudie. En ons begin bij die inleiding van die boek van Genesis. Nou wil ik voor jou zeggen, is mij interessant dat die, als je die Bijbel die zoekt, dit is zoals een mijn. Een mijn wat jij gaan moet delf. En ik weet veel hoe werkt het. Wanneer een mens. Die, die juwele, die kostbare, kostbare juwele bij uit wil kom. Dit le niet op die oppervlak nie. Jy moet daarvoor delf. Jy moet diep gaan soek daarvoor. En als jij wil weet hoe werk bybelstudie, dis hoe dit werk. Dit le niet op die oppervlak nie. 
Jij moet diep gaan zoeken in Godse woord. En ik waarborg jou, jij gaat bij meer juwelen uitkomen en eerlijke steentes als wat jij kan hanteren. Maar het lee diep. Ons gaan begin door die oppervlak net eerst bykie skoon te maak en te begin grauw. En ik weet, ik weet, ik weet, jullie allemaal wil al reeds bij die groe diamanten en die rubijne uitkom. Wacht, ons is op pad soen toe. So eers wat ons gaan doen is, ons gaan eers net daar die laagie oorbreek. En dan begin jij bij die skag. Nou luister mooi hoe werk dit. Die boek Genesis is die skag wat afgaan en jou vat naar die verschillende tunnels toe waar die verschillende boeken is van die Bijbel en je komt al dieper tot bij die Nieuwe Testament en daar is die grootste schatten van allemaal. Verstaan je dit? Die boek Genesis is letterlijk die fondatie van die hele Bijbel. Je moet Genesis verstaan. Als je niet Genesis verstaan nie, ik waarborg je, je gaat heel die mekaar wees als je wil verder gaan. Dus die skag wat voor ons invat naar die ander levels toe, die ander tunnels toe, wat ons op die oude einde dan bij gaan uitkomen. Kom ons noem net voor jou, waar gaan hier die cursus in drie jaar? En daar is ik opgewonden. Iemand het mij net nog gevraagd, is ik opgewonden, die feit dat daar een Bijbelschool is wat vanavond begin, en ik het gesukkel om te antwoord, want ik is baie opgewonden oor my Bijbel. Ik is opgewonden oor die woord van die Heere, maar my boek broek bewe, as ek denk aan die Bijbel school. So, dit is vir my een baie nieuwe ervaring. Ons eerste jaar gaan ons met jou behandel die Pentateeg, of die vijf boeken van Mooses, tot bij Deuteronomium, en dan die historische boeken, dis letterlijke geschiedenis. Die geschiedenis van Israël. Mensen, als je mooi gaat denken, dit geloof van Joosja af tot bij twee kronieken. Twee kronieken is die einde van letterlijk die Oude Testament. Maar ons gaan die geschiedenis van alles hanteer. So ek hoop jy is gereed as jy gaan hoor dat ons recht dier die Oude Testament amper gaan beweeg net met die geschiedenis saam. Geschiedenis is baie interessant. Het is God zijn mening oor die wereldse geschiedenis. Dat is wat je in die Bijbel lees. Je gaat in die geschiedenis lees hoe God werk. Hoe hij met mensen in hulle levens gewerk het. So jy lees nie net geschiedenis nie, jy lees wat sê God daarvan. Hoe werk God met mensen? Hij kon staan bijvoorbeeld bij by, by Abraham stil. En hij sien Abraham met een groot probleem. Gaan lees Genesis 15, dan kom je achter, Abraham sê vir God, Jere, hoe zal je mij beloon, als mijn dienstknecht Eliezer, die, die erfgenaam is, wat is zijn probleem? Kijk, ga mooi, kijk. Hij praat verkeerd. Genesis 16, dan kom je achter, O Sarah, nou sê sy vir Abraham, Abraham, die Jere het voor ons niet kind gegee, dier mij en jou nie, hy is Hagar. Wat doen hulle? Dit is een verkeerde gepraatheid tussen mekaar. Hulle vorder in hulle geestelike lewe ook nergens en met Godse beloftes nergens. So wat doen die Heere? Genesis hoofstuk 17 verander God hulle name. Nou is het nie meer Abraham nie, maar Abraham. En nie Sarah hier nie, maar Sarah. En ek sal later by die diepte van die prachtige, wonderlijke gedeelte uitkom. Maar eeuwiskielik begin hulle anders praat. Abraham beteken vader van een menigte en Sarai beteken prinses, want sy gaan die moeder word van baie konings. Nou kijk jij en jy sien in die geschiedenis hoe God bezig is om mensen heel te mal in hulle levens te werk, bij hulle problemen persoonlijk uit te komen. Jou praat is eindelijk jou probleem en God komt daarbij uit. Wow! En Abraham en Sarah se geschiedenis verander. Jacob toen Jacob, ik denk is Genesis 35, toen Jacob die klomp wit skape kry wat sy skoonpa vir hom gee, en hij kry eindelijk, dus die wit ramme met die wit ooie, en eindelijk was sy loon die bond is. Nou kijk je naar hierdie spul skape, nou moet hij hem zelf zien, kijk, kijk die vir jou so prentkie, 
Hier staan hij bij die klomp skape. Wat is zijn probleem? Hij check hulle so. Kan niet waar wees. Ze klomp wit skape. Wat is zijn probleem? Die manier hoe hy kyk. En daai nacht toe gee die Heere vir hom een nieuwe visioen, en die Heere verander letterlik die manier waarop hy kyk. So gaan jy dier die Bijbel stap, en jy gaan dier die geschiedenis sien hoe God intree in een mense leven, en partij mense die manier waarop jy gedink het, en God moet daar kom rechtstel, en jy kom achter hoe God wonders in die geschiedenis gedoen het. Die geschiedenis gaan jou vertel, dat kinders van die Heere het die grootste wereldregerings laat opstaan en die wereldregerings het allemaal geval, weet je hoe? Het het opgestaan en geval die kinders van God. Wat gaat dit vir jou vertel van die geschiedenis? Wow! Je gaat goed leer in hierdie jaar wat wonderlijk onmisbaar is in jouw leven. Die oud testament, die, 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 die Hebrewse Bijbel, is een beetje anders as die as, as ons um, westerse bybel, die Hebrewse bybel sluit af met kronieke, nie malagi nie, kronieke, die laaste woord, van twee kronieke, is die Hebrewse woord, Aleia, en Aleia beteken, ek roep julle op, gaan terug, Jerusalem toe, hoe sluit die bybel af, in die, in die Hebrewse bybel, gaan terug Jerusalem toe. Dit is hoe hy afsluit. Ons Bijbel sluit af in Malachi met de vloek. Hulle sin sluit af met de seen. Maar interessant is kom daarby. So ons gaan dier die geschiedenis werk en jy gaan soveel, so baie leer. En dan kom ons bij die tweede jaarkursus en dit gaan oor die poëtische boeken. Die Bijbel noem het ook die wijsheidsgeskrifte. Al die wijsheidsgoede wat de mens leer, nie, moet niet zo so maak nie, maak so. En is baie interessant, ek kan nie wacht vir die tweede jaar nie, want het gaan oor Godse hart en emoties. Hoe God gevoel het. En ek wil vir jou sê, meeste kinders van die Heer het nie idee wie God is nie. Hulle het een God sonder emoties. Een God wat niet voel nie. My God is een God van emoties, hy het lief. En hy voel en hij is hartseer, jy gaan God ontmoet, as jy nog nooit God ontmoet het, net in die, net in die persalms, en, en spreke, en Job, fantastisch om te, dit te ontdek, weet je dat baie van die profete, toe hulle skryf, toe skryf hulle in gewone taal nie, hulle het geskryf in poesie, hulle het nie vir die volk gesê, hulle doen verkeerd nie, hulle het Godse hart en emoties gepreek, hoe God voel, Hulle het geskryf die profete, Jesaja, in poesie. So jy gaan baie van hierdie dinge leer hoe God werk. En natuurlijk, die tweede jaar gaan ons ook die profete hanteer, ek hoop ons kom dier alles. Die profete is die wonderlikste goed om dit te deersoek. O vriende, die boeken is so dier, dierbaar, dit is so fantasties. Elke profete het drie tye gesien. Hij het sy tyd gesien, hy het die eerste komst gesien, en elke profete het die tweede komst gesien. Drie tye. En die profete het op drie vlakke gesien. Drie vlakke. As hierdie goed is ontdek, dit is fantastisch. Ons kom nog daarby. Derde jaar. Nieuwe Testament. Weet jy dat die Nieuwe Testament is nie net die vervulling van profetie nie? Die Nieuwe Testament was die vervulling van al die geschiedenis, dit was die vervulling van al die poesie, en dit was die vervulling van al die profete. As ons by daai goed uitkom, net die vervulling van, van geschiedenis in die Nieuwe Testament, jou, jou asem is weggeslaan oor hoe perfect en wonderlik is die Bijbel. Dit is ondenkbaar. Meeste mense verstaan hulle Nieuwe Testament net op je oppervlak. Hulle verstaan nie, hoe fantastisch is daai nieuwe testament en die groot dinge wat God eindelijk vir ons bedoel het, rechtig nie, hulle mis dit. Ons gaan nabuid kom. Dis die derde jaar. So ons gaan so stap vir stap dier alles gaan en my gebed is dat die Heere vir ons by alles gaan uitbring. Baie goed gaan leer in hierdie tyd. 
Ek wil vir jou vraag om so by bladsy 10 oop te maak, ons kom later terug weer na bladsy 8 toe. Ons gaan 8 tot 16 vandag hanteer, bladsy 10 gaan oor die inleiding tot jou bybel. Hoe werk die bybel? As jy jou bybel vasthou en jy daai twee leer omsla en jy kyk wat is binnenkant in, het ons al reeds so prentje nou gekry, jy te doen met die pentateeg, die vijf boeken van Mooses, jy het te doen met die historische, die geschiedenis, jy het met die poesie te doen, jy het met die profete te doen, so jou bybel is opgedeel in een paar verskillende afdelings, verstaan jy dit? Nou goed, kom ons begin by die begin, jou bybelse naam, waar kom die woord bybel vandaan, en meeste van jylle het die verwachting, dit moet een of ander heilige afkomst wees, is een of ander hemelse idee, die woord bybel, ek nou, ok, kom ek vertel jou, waar kom bybel vandaan, bybel, kom letterlijk, van die plant af, wat ek hier voor my het, van die papyrus plant af, dit is die naam bybel, dit kom van, die papier, waarop dit geskryf is, van papyrus, en natuurlijk ook interessant daar in Libanon is daar een havenstad met die naam van Biblion, daar hulle die papyrus uitgevoer vanaf die eerste ou wat geskryf het Mooses op papyrus, daar uit Egyptese Nijl rivier en nou kom ek wees jy gauw hoe, hoe lyk die papier wat hulle daarvan maak dis die papier waarop hulle geskryf het sien jy dit? vanaf die eerste bybel wat geskryf is op papyrus, tot die bybel wat jy in jou hand vasthou, is gemaakt van papier, hout. En dis wat die naam vandaan kom, bybel, geskryf op papier. Interessant, in die Nieuwe Testament later gaan jy leer, hoe die Heere sy woord kom skryf op ons harte, en God een wonderlijke werk begin doen het om vir ons die woord hier in ons le- eie lewe te kom skrywe. So dis die naam um, Bijbel en die oomlik as jy die Bijbel so bykie begin deurblaai, natuurlijk dis een oosterse boek. Dis waar ons groot probleem le. Ek luister na baie preke, ek luister na baie ouwens wat die Bijbel verklaar en dan sê ek vir myself, jy, jy weet nie waar gaan die Bijbel nie. Want jy moet verstaan, dit is nie westerlijke boek nie, ons interpreteer dit hier uit ons westerlijke manier van denke, genuchtig, dit is nie, dit is een oudtijdse boek, gedateer, Mooses het geskrywe hier so, um, 2500 voor Christus, so met ander woorde, dit is een baie oud boek, die antieke tale, soos die Grieks, koine Grieks, ek is nog baie met die daar praat, baie, baie interessant, word nie eens meer vandag gepraat nie. Hebreeus, het een taal geword wat baie skaars is. Eerst toe Israel terugkeer na, Kana, na, na Israel, toe die land Kanaan toe, het hulle eerst weer begin Hebreeus praat. Hebreeus het amper uitgesterf. So jy kry hierdie twee hoofdtale, wat dan in die Bijbel vir ons opgeteken is, jy kry al hierdie antieke gebruike van die tyd in die oosterse wereld, en ons gaan dier die bybel stap en vir jou alles oorbreek. Hebreeuwse woorde, jy lees Afrikaans, maar ek wil vir jou vertel, weet jy wat staan in die oorspronkelijke taal, ons gaan vir jou help, vir jou die goeders oorbreek, elke plek waar hulle gekom het, die plek sy name te beteken is, sy ma en pa vir die klein, klein babiekie een naam gee, ek wil jou sê die name te beteken is. Ons mis hierdie goed. Dis waarom ons een bybelskool het. Hulle sê dat 95% van alles wat jy op een sondag gehoor het, voor, voor volgende sondag het jy alles weer vergeet. Dis die probleem. Dis onmisbaar dat jy eendag op een stadium kom waar jy sê, nou begin ek my bybel, bestudeer, dan stap jy in een hele ander veld in in jou leven. Nou vergeet jy nie meer 95% nie. Nou begin jy die goeders bere. En jy begin die goeders leer. Die Bijbel is absoluut fantastisch. Dit dra een watermerk wat so volmaak is. Dit is dier God geskrywe, geinspireer. 
En vrienden, ik ga vandaag die grootste tegenstand oor die Bijbel zelf niet buiten die Christendom krijgen, niet maar binnen in die Christendom. Wie wil die grootste kritiek vandaan? Binnen die Christendom. Nou, die professors met hulle dik brille en met meer graden een thermometer. Waar die Bijbel voor jou versnipper en hierdie, hierdie het hulle ingelas en hierdie is geestelijk bedoel en hierdie was eindelijk in die tijd niks en net een story geweest en toen maak hulle dit waarheid. Als jij iets daarvan verstaan, dat het die kerke in Europa oorgeneem, kerke in Amerika oorgeneem, kerke in Zuid-Afrika oorgeneem. Ik heb in hierdie week met de pastoor gepraat, toe sê vir my, jy verstaan nie wat gaan aan in my kerk nie. En ik verswijg naar die diete. Dat is een aanslag wat zo so verschrikkelijk is. Nu weet ik wil ek veel vertel, die Bijbel heeft niet fouten in nie. Dus voor maak, niet een woord zal voorbij gaan tot een eeuwigheid niet. Dat is niet fout, dat is niet een wetenschappelijke fout in die Bijbel niet. Dat is niet een geschiedkundige fout in die Bijbel niet. Die jaren hebben gezegd, daar was niet zulke stammen zoals bijvoorbeeld die Jetiten niet. Hulle krijgen niks van die Jetiten niet. Wie is die Jetiten? Hulle bestaan niet, nee, die Bijbel praat daarvan. 1980, toen grauw hulle die eerste van zeven steden op van die Jetiten. En die fijnste detail met allerlei geschriften, toen ontdekken hulle, die Bijbel zei al lang al die waarheid. Die woord van God is zo so fantastisch. De draal water merk van die eerste vers af, wat zeven woorden is in die oorspronkelijke taal. En zoals jij dier die Bijbel werkt, gaan kijken naar die boek op een baring. Die hele boek op een baring is zeven, 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 zeven van Genesis 1, vers 1, tot op een baring 22. Het de water merk, dus die volmaakte God, geschreven voor ons in gegee. Ali. Kwam zijn fouten wat hulle krijgen in die Bijbel is een klomp strooi. Hier heb ik een boek, Alleged Discrepancies. Dit betekent, al die goed wat lijkt alsof daar fouten is, maar eindelijk verstaan hulle niet wat in die Bijbel staat. Nie. Hele dit boek. En dan verduidelik jou, dat is niet een enkele fout in die geschiedkundige, in die uh, wetenschappelijke, en enige iets. Nie. Henry Morris, een van de grootste wetenschappelijke, heeft. Een miljoen dollar aan gebied is nog toen hij geleerd heeft en hij het gezegd: enige iemand wat één wetenschappelijke fout in die Bijbel krijgt, krijgt een miljoen dollar. Rij wat? Hij is oorlede al. Nog niemand kon die, die, honderd, die, die, die miljoen dollar krijgen. Maar dat is die fout in die Bijbel niet. En ons gaan nog later daarbij komen, gaan vier wijs. Het is fantastisch om het te ontdekken. Hoe wonderlijk is die Bijbel? Nineveh. Hij het nooit van Nineveh gekregen niet. Tot bij een kort onlangs. Want die Bijbel zegt: God zou so Nineveh omkeer. Wel, Nineveh was weg. Vandaag het hulle hem gekry. Dus een hoop rommel. Dus dit was die wereldstad op het stadium van die Assyriërs. Dus net een hoop rommel. Maar hij is gekry. Maar interessant dat jouw boek. Dat die Bijbel gaan oor, letterlijk een klein lijntje. En ik wil even daar een bladzij 10 kijk naar die kaart. Je gaat zien dat een klein spukkelkie op die wereldkaart. Een spukkelkie. Een klein kolikie. Je moet je bril op zetten om hem te raak te zien. Alles gaan oor die klein lijntje. Hoe kom? Ons gaan nog via wijs dus die tijd aanstap. Hoe kom het belangrijk was? Ik persoonlijk geloof, dat is niks anders als die tuin van Eden, wat voorin daar was, en die God herstel is. En God later voor zijn volk gezegd: Ik geef je land wat oorlog van melk en jenen, raar waar je een vat God hulle, Want in Israël is daar een berg. Hoe gaan jullie van interessante goed vertellen? Want daar is een berg. Wat ons lezen in die Oud Testament, bekend gestaan het als die berg van samenkomst, nog voor Adam en Eva. Later, die berg van samenkomst was van Adam en Eva. Later, die tempel Melmt geworden, die tempel Berg, zoals ons om vandaag ken. Een in diezelfde plek. Daar is een plek. Ons gaan vir vandaag goed vertellen, die wonderlijkste goed. Maar God concentreert alles over één plekje. 
Hulle sê letterlik, as jy mooi in die wereld gaan indeel, is dit die center van die wereld. Ze so later veel wees, die steen waarop die Heere gestaan het, toe hy geskip het. As baie interessante goed, baie mense mis dit, ons kom daarby. Wonderlik, om hierdie goed te ontdek, jou oud testament het amper een duizend jaar gevat om, om geskryf te word, van um, 1400 voor Christus, tot 400 voor Christus, duizend jaar, het die mense geskrywe, Jou Nieuwe Testament het 50 jaar gevat om te schrijven, 45 na Christus tot 95 na Christus. Net 50 jaar. En daar het ons die wonderlijke, wonderlijke Bijbelboek. Nou dat is een ding wat ik ook, my mens het my kom vraag al oor dit, en dit is in wat van die apokrieve boeken. So is nou bezig om net hier op die oppervlak nou skoon te maken. ons gaan nou nou begin delf. Snap je dit? Jy moet iets verstaan, want je gaan vir my kom vraag, wat van die apokrieve boeken? Nou, na die tijd is jy welkom om dit te kom sien. Hier is bijvoorbeeld die apokrieve boeken. En dis die extra boeken, wat nie in die Bijbel opgeteken is nie, die Ro- Rooms-Katholieke Bijbel, die Vulgata het om in. En een paar van die andere ouwens het ook hierdie goed ingesit. Nou moet nie jou tyd moors nie. We gaan bestudeer jou Bijbel as genoeg, en jy gaan lang genoeg met jou Bijbel bezig wees. Ik denk je moest je tijd als je begint om je geschriften te doorzoeken, want je apokrieve boeken is nooit hier Jezus of je apostels aangehaal nie. Hulle, hulle, hulle het niet dit erken als woord van God nie. Dat is baie interessante goed in die apokrieve boeken, voor alles is bijvoorbeeld die boeken van, van um, die Maccabees. Dan zal weer daarbij stilstaan, dit is die tijdperk tussen die Malahachi en Matthäus, het die Maccabees tijdperk plaasgevind, hier is die, die boeken, 1 en 2 Maccabees, gaan lees wat in die tijd plaasgevind het, wonderlijke geschiedenisboek, is die Bijbel nie, dit wat ik die meeste hou van, die apokrieve boeken is die extra hoofdstukken van Daniel, Ik hou baie daarvan, baie interessant, dat is extra hoofdstukken wat die apokrieve boeken in het van Daniel, daar vertel hulle hoe hy Nebuchadnezzar tot bekering geleid het. Nou hou gauw jou sitplek vast, ek is bang jy val af as ek nou gaan praat. Daar vertel hulle hoe Daniel een van Nebuchadnezzar sy dinosaurs doodgemaak het. Ek tel elke woord wat ek sê. Letterlijk, dit staan nie apokrieve boeken. Hy het een van sy drake doodgemaak. Wat is een draak? Ons gaan nog veel leer, die dinosaurs het niet gelewe voor Adam en Eva nie, ek ken nie jou bybel nie. Dinosaurs het gelewe, tydens die mens, ze leven op aarde. En die bybel is vol daarvan, die bybel is vol daarvan, die bybel noem het drake, die bybel noem het monsters, dat staat oorals in die bybel daarvan, ek gaan nog later het veel wees. Weet je dat je bybel zelfs sê dat God, het dinosaurs doodgemaak, en vir sy volk gegeen, is er al dinosaurs geëet, en ek weet meeste van julle gaan sê, wees my dit, ek, ons kom daarby, staan in die Bijbel, staan in die Bijbel, mense weet nie wat staan in die Bijbel nie, so vir jou wees, wat staan in die Bijbel, het is hyper fantastisch, Het is so interessant, dit vertel jy waar pas ons in en hoe lyk die wereldse geschiedenis eindelijk. Het is wonderlik. Ons kom daarby. Hier is die apokrieve boeken en dit is natuurlijk daar extra geskrifte wat ons nie altyd verstaan nie en nie vir altyd van weet nie, nou het is so bykie van een prankie oor dit. Dit goel by baie mense hier die apokrieve boeken uit toch. Nou vraag dat jy so na bladse 8 toe sal blaai, dis die background of the Bible, en iets baie interessant wat ons vir jou net wil oopbreek, as jy jou Bijbel wil verstaan. Ek vir ons twee jong, drie jongmans, of vir die jongmense vraag, hulle gaan gauw vir u iets wees, kyk hoe lyk die wereldse geschiedenis op een blad sy. Nou vriende, hier sien jylle 6000 jaar, van die mense geschiedenis, 
dit het begin by Adam en Eva. En die hele wereldse geschiedenis, wat die Heere tot en met ons tyd, hierdie boek is tot by 2000 opgemaak, hoe die Heere begin het met twee mensen, die wereldgeschiedenis geloop het dier baie, baie eeuwe, Godse manier hoe hy met die mens gewerk het, recht dier tot ons tyd die nazies uit mekaar uitgeloop het, en soos die nazies uit mekaar uitgeloop het, beskryf die Bijbel voor ons, hoe God met die mens gewerk het, dit is verschrikkelijk, verschrikkelijk interessant, jy gaan as jy hierdie boek begin bestudeer, so maand bezig wees, net om te zien waar het wat plaas gevind, wat er tyd het wat plaas gevind, en dis wat ons gauw vir u nou meer so bykie wil help, dit gaan vir jou begrip gee van die Bijbel, baie dankie, jylle kan daar toemaak, en dan kyk jy op blad sy 9, en ons gaan ook dit hier op die, hier op die bord gooi, Jij moet iets verstaan in dis dispensaties. O vrienden, luister mooi. Die jou Bijbel is opgedeeld in dispensaties. Voordat jij jou Bijbel begin lees, verstaan gauw iets. Dit bestaan uit verschillende tijdperken. Dis die groot, dis die eenvoudige woord vir dispensaties. Tijdperke. God het op verschillende tijden verschillend met die mens gewerk en raai hoe het God het ingedeel, 2000 jaar tot by Adam, by, by Abraham, 2000 jaar Israelse geschiedenis, 2000 jaar die kerkse geschiedenis, en 1000 jaar wat voorlever, die 1000 jarige vrederijk, 7, Godse volmaakte getal, en nou gaan je zien hoe God in elke tijdperk verskillend met die mens gewerk het. Jy gaan het in jou bybel lees, soos wat jy aangaan, en is wonderlik om het raak te zien. Jou eerste 2000 jaar van Adam, tot bij Abraham en Rai wat, Abraham is geboren. Partij van die boeken sê, 2001 jaar voor Christus. Dis asof God gesê, 2000 is 2000, en hier word Abraham geboren. Die tijd is voorbij van die nazi's. So hierdie tydperk is die tydperk van die mens, die tyd van sonde, wat sonde geheers het oor die wereld, en dit was die tyd geweest waar daar nie bybel was nie. Mense het net op hulle gewete, moes hulle reageer. Hier ding is verkeerd, daar ding is recht. God het met profete gepraat, wie was die eerste profeet gewees? Wie was die eerste profeet? Dis in die, dit is in die profete tydperk, wie was die eerste profeet van Adam af? Hier nog, hier nog die eerste profeet, die zevende van Adam af, het had profete na die tyd opgestaan, en nog verder, God het selfs engele gestuur om met mense te praat en te werk. Daar geen bybel nie, en God werk met al die nazi's van die wereld, 2000 jaar lang, toe word die wereld so sleg, dat God moes oorbegin, God moest een paar keer oor begin, met die vloed, so 1640 jaar na Adam, toe wis God alles uit, en hy begin weer oor, met die, met die sondvloed van Noag, hy moest oor begin, die wereld was te sleg, en God sê, ek moet oor begin, met die mens, en hy begin met, met, met Noag, en sy drie seens, jylle gaan later oor, voor Noag, was die wereld in twee groepen gedeeld, twee geslagslijnen. Na Noach toe deel die wereld op een drie geslagslijnen. En weer het hulle so, so sondag begin lewe, en jy gaan later die geschiedenis hoor, dat God tot, tot op het einde kom en sê, ek gaan nie meer werk met al die nazi's van die wereld nie. En hij stop om te werk met die nazi's, en hy sê, nou gaan ek my toespits op een man, in sy nageslag. En dis wat die volgende 2000 jaar krijg. God sluit met Abraham een verbond. En toe begin God met Abraham werk in een volk. En hulle taak was gewees om die rest van die wereld te bereik. Hulle het misverstaan. Hulle het gedink. God het ons uitgekies en ons is so fantastisch. En ons is so wonderlik en ons is die enigste ons wat zaligheid het. Hulle het gemis. Heel te verkeerd verstaan. God wou dier sy heerlijkheid in Israel die hele wereld bereik het. Dit was die eindelijke plan. Maar als je mooi gaan kyk, is hier die gedeelte in drie delen opgedeeld. Als kies vier delen. 
En elke keer het God een manier probeer met zijn volk hierdie keer, en te sê, kom ik ga nou kijken of jullie op hierdie manier tot bekering gaan komen en gaan luister. Hy het eerst die aardsvaders gestuur, van Abraham af, recht dier tot bij Joosja. Kan je zien? Dat is die eerste tijdperk. Die eerste tijdperk was 500 jaar lang geweest. Een God stier die groot leiers. Hij zei: Lei mij volk en leer hulle God ze weer. Het het gewerk? Die boek van Joosja vertelt ons dat hij later by mekaar, hulle allemaal bij elkaar brengt en zei: Kies nou wie jullie wil dien. Als het nou die bals is, gaan dien gaan mors. Als het die jullie is, dien hom. Het het gewerk? Nee, en God snij af. God snij af. Hij zegt: Ik werk niet meer die groot leiers en artsvaders niet. Toen werk hij niet die richters. En voor 400 jaar werkt God met richters. Een sterk leier wat zo so opstaan en die volk begeleidt, is een richter. Hij dit gewerk. Weer niet. Aan die einde van die boek Richters. Vertel het voor ons dat de vrouw komt en zij brengen een uh, klomp geld en zij zegt: Ik heilig de plechtig aan die Heer, maak voor onze afgod. En ik ken eerst die verschil tussen een afgod en God niet. En het is so zo'n verval, zo'n so verval, dat jij niet kan denken. Nie. En God zei: Klaar met die rechters, daar staan nooit weer rechter op. Nie. En God zei: Nou gaan ik konings aanstel. En samen met die konings, een profeet. Dit wordt door die tijd van die konings en die profete. Vanaf David verloopt u nog 500 jaar tot bij die ballingskap. 500 jaar is het tot bij die richters, 400 jaar tot bij um, David. En toe is die tijd van die konings en die profete. En dan gebeurt iets verschrikkelijk. Als de koning slecht is, leidt die volk verkeerd. En ze koning recht is, dan rijd die volk recht. En die koning is het zo so slecht begin word, en Israel het in hierdie 500 jaar nooit naar die profete geluister nie. Nooit. Die profete, die, die koning het gestop. Finaal, nooit weer het de koning opgestaan nie. Selfs toe hulle later terugkom uit, ba, uit Babel uit, en hulle begin, en hulle begin, weer die koningslijn, het ek nou nooit weer de koning opgestaan nie. Net voor een honderd jaar na die tijd dat die profete nog, op, nog, nog ge, ge, op, 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 geopereer, en nog vir baie interessante inlichting aan daar oor gee, hulle die, die, die Jerusalem weer opgebouw, tempel gebouw, weet je wat, voor de eerste keer toe luister die Israel naar profete, net een honderd jaar lang, het Israel naar profete geluister, nooit geluister naar profete nie, toe stop God die profete, en toe werk hy met priesters, Ver 400 jaar. So daar is 600 jaar in gebouw, kan je dit zien. En hier werk je voor 400 jaar net met priesters. Kan ik af je prentjes wijs? Dan verstaan je die verschil tussen een profeet en een priester. Kijk gewoon mooi voor mij. Kijk naar die prentje van een van een profeet. Waar is die prentje? Dus wat voor prentje? Daar staan die profeet. Wat zei die profeet? Jullie moet. Jullie mag niet. Dus wat jullie moet doen. Verstaan je hoe werk het? En voor 500 jaar krijg jij die profeet. God zei dat. Is die profeet. Heeft het gewerk? Nee. En toen stuurt God 400 jaar een priester. Wie wat die priester gedoen? Hij gaat zitten. En hij heeft die mensen gezegd: Kom ik leer jullie. Kom ik vertel jullie alles wat ik weet. En kom ik leer jullie alles wat jullie moet weten van die Bijbel en van God. Hier keer was het niet profeet wat zei jullie mag en jullie mag niet. Voor 400 jaar probeer God het laat hier mensen zo so opstaan wat leer en leer en leer en God het gezegd misschien gaan jullie hier keer luister. Verstaan je dit? Misschien gaan jullie hier keer tot besinning komen hier keer tot recht begin leven. Dus waar leren en komt. Interessant dat Jezus was een leermeester. Jezus het alles vervuld in het Nieuwe Testament. Hij was leermeester en hij was profeet. Dit er nu 18 zei zo profeet wees. En ons komt nog daarbij. Wat interessant. 
en voor 400 jaar. Maar wat was die probleem geweest in die 400 jaar? Nou zijn so die priesters wat, 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 wat leer. Hulle preek nie, hulle leer. Die enigste probleem is net, Malachi het gewaarski, laatste profeet hy waarski, as jylle korrup word, as die priesters korrup word, wat gaan die volk dan hee? En wat het gebeur? Die laatste priesters wat nog getrouw was aan God, is die priesters van Sadok. En dan gaf u daar baie interessante geschiedenis later leer, en die priesters van Sadok het die Sadiseers geword. En die Sadiseers het Jesus gekruisig, hulle is allemaal korup gewees. En weer eens val die hele systeem. En na 2000 jaar, toe sê God, ek kan nie meer met my volk werk en toe kruisig hulle die Jesus. Ik kan niet meer met mijn volk werken. Nou ga ik terug naar die nazi's toe. En nou moet ik bij een mooi luister. Terug op daar die um, uh, print. Nou kom ons weer bij die kerktijdperk. En ik wil voor u zeggen, ik weet dat de meeste mensen verstaan niet die kerk zoals die Bijbel het beschrijft niet. Als jij gaat verstaan God's groot plan met die kerk, kijk mooi gauw voor mij. 2000 jaar tot bij Abraham is my het misluk. God probeer met een nasie werk voor 2000 jaar daarna en dit het misluk. Toe sê God, ek gaan iets niet doen. Totaal niet. Ek gaan een nieuwe verbond ook maak. En hierdie keer gaan ek nie vir mense vertel wat hulle moet doen nie. Ek gaan binnen en hulle kom bly. En ek gaan dier hulle werk en dan gaan een volmaakte verlossingsplan werk, want het zou kon niet plaatsvinden zonder die kruis nie. Zonder die kruiswerk kon hier goed die plaatsvinden nie. En voor de eerste keer zei God, nou, nou, gaan jullie niet meer een mislukking wees nie. Weet jij dat die kerk van Jezus is geroep om niet, zoals die mislukking van 4000 jaar van die verleden te wees nie? Ons zou so opstaan met die grootste kracht, denkbaar, die Grieks praat daarvan als dynamos kracht. Ons zou so voor de eerste keer een succes maken en die christelijke leven uitleef en God uitleef wat God nog altijd beplan het. Zoals ons aangaan in die Bijbelstudie van Genesis gaan die achterkom dat God het, toe die dag toe hy Adam maak, een baie speciale plan met Adam gemaakt, hy het om een koning en een priester gemaakt. Adam verloor alles, God probeer het herstel, die koningskap en priesterskap, recht dier die Bijbel, partij van jou Bijbelboek is al waar die Bijbelboek gaan. En Israel misluk. Tot op het dag waar die Heere sê, en ek ga nou, een nieuwe volk by mekaar maak, al die nazi's. Al die nazi's. En as al die nazi's tot bekering kom, Gaan ik hulle optel uit heidendom en goddeloosheid en, en, en afgoederij en die viestigste sondes en ek gaan hulle skoon was. En ik gaan van hulle konings en priesters wees, ons gaan later vir jou leer, dit was Godse eeuwige plan geweest. ons gaan eendag in die hemel konings en priesters wees tot in eeuwigheid. So as jy hierdie goeders nie verstaan nie, verstaan jy nie waar oor gaan jou bybel en die hele tydlijn van jou bybel. Maar die mense weet nie waarvoor is hulle roeping hoe nou op aarde nie. Hulle sikkel om het by mekaar te bring. En die ander wonder nog wat gaan ons woord een dag as ons in die hemel is. Ons gaan engelkies woord wat rondvlieg en op wolkies rondsweef. Hy ken jou bybel nie wie wat daar gaan nie man. Ons gaan nie engelkies woord nie, nummer 1. En ons gaan nie wolkies rondvlieg nie. Weet jy wat sê die bybel? Openbaring 22, laatste hoofstuk. Ons gaan konings en priesters wees. Dit was wat God beplan het met Adam. Met Adam. Hij herstel het, in 2 Petrus sê die Bijbel, in jylle is een koninklijke priesterdom, ons leven nou uit wat ons eendag gaan wees. Ons kom by die wonderlijkste dingen in hierdie Bijbelschool, ons is hierdie goed vir jou begin oopbreek. Verstaan jy, jy mag niks mis nie. As jy het verstaan nie, sikkel jy, jy gaan jou Bijbel verstaan nie. Jy bly nog altijd probeer jy die puzzles by mekaar bring, en jy maak alles die mekaar. En tussen moet jy verstaan het, hoe groot is jou roeping op aarde, en wat het God vir jou leven beplan. Het is onmeetbaar. Het is beter, het is fantastisch. 
Dit is waar die Nieuwe Testament gaat. Het is een hele nieuwe verbond. Mensen verstaan het niet. Ik wil eens zeggen, dat is bij kerkgroepen wat nog hier niet ook verbond leven hoor. Dat is nog terug op die wet. En we verstaan glad niet die Bijbel nie hoor. We verstaan glad niet Godse plan nie. Dat is nog terug hier. En we weten niet, ons is in een nieuwe verbond en wat die nieuwe verbond behelst niet. Ons het een totaal nieuwe wereld. En dan komt kom daar een stadium. Die Bijbel zegt dat die heidense naties gaan zo so slecht leven, dat God die heidense naties gaan drop. En dan gaan weer met Israël werken. Maar hier gaan ze kinders komen al. Als je die televisie aanzet, gaan je zien hoe na bij ons van die tijd is. Zagaria had voor ons voorspel. En God gaan sê, ek is klaar met die nazi's. Ek is dik, kan nie meer nie. Ek kan nie meer met die nazi's nie. En dan gaan God weer werk met Israel. So wonderlijke dingen wat voorlees, jy die goed begin snap en gaan jy die goed begin leer. Het jy iets verstaan nou met dispensaties? Als je het niet verstaan nie, als ons bij die Nieuwe Testament komt, dan verstaan je niet. En als we bij die Oude Testament komen, dan denk je ons is nog daar. Je moest hier die boodschap horen en die verduidelijking daarvan. Ik kan ons een laatste gedeelte gaan hanteren. Laatste gedeelte. Kom ons begin om die skag te grauw. Ons gaan begin om die boek van Genesis te behandelen voor jou. Al wat ons gaan doen is een inleiding voor jullie boek geven. En jij gaat zien hoe onze skag aflat zak, wat bij al jullie verschillende gangen uitkom, wat voor jou bij die schatten van Godse woord gaan uitbrengen. Die boek Genesis is die fondatie van die Bijbel. Dit schip voor jou die beginsel van alle grote theologische kwesties van die hele Bijbel is binnen een die boek van Genesis viel vastgevang. En dit is interessant, mensen. Nou wil ik je, je moet mooi luisteren. Lees je, mens kan het gewoonlijk zo so 20 minuten lang luisteren. Je luistert amper een uur lang. Zie je kans van nog een paar minuten. Maar is die interessantste goed dat ik nou veel ga vertellen. Als jij die boek Genesis gaat verstaan, ga jij eeuwenskielijk achterkom, Werelde is bezig om voor mij op te gaan. Je gaat het zien. Die Nieuwe Testament haal ongeveer 200 keer aan uit 165 gedeeltes uit net Genesis. Fantastisch. Dus die fondatie. Daar leer je van redding, rechtvaardig maken, zonde, die duivel, die drie eenheid, Israël, die Messias, alles leer jij. En Genesis. Dit is je fondatie. Zo so kom ons gaan iets so een paar dingen voor jou noemen. Moses natuurlijk was die schrijver. En de Heer Jezus erkende het hier is zei: Als jullie naar Moses geluisterd het, Johannes 5, vers 46 tot 47, wie is die schrijver? Moses. Niet eens verder argumenteer met mensen, dat anders trouw wil vertellen. Dus Moses. Hij schrijft. En nou vraag ik jou vraag. Waar kom hij in al die inlichting? Waar kom hij in al die inlichting? Want jij was 40 dagen op die berg geweest. En Israël die onderste ten is hulle, hulle so ongeduldig soos kan kom. Waar is hy? Hoe kom vat hy so lang? Hoe kom denk je was hij 40 dagen daar boe? Kijk. Toen hij afkomt, toe vertel hij tot, toen maak hij tabernakel wat de, wat de weerspieling is van die, van die hemel. Hij heeft van die hemel afgezien tot die skipping. En is daar waar God met hom gepraat het. Wauw. Ik wens ik was daar. Ik wens ik kon een oomblik net en luister wat God vir Moses vertel op die berg. En die goed wat hij onwijs. Dat is baie interessant. Ik kan een lijster. Ik lees Genesis 1 vanaf vers 1. Bij men, mensen sê weer, oh ek wens so God kan net met my praat. Wel staan in die Bijbel. Oh ek wens die Heere kan hard met my praat. Dat is baie makkelijk, lees je Bijbel hard op. <lacht> 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 
verstaan jij? Ik vind ze pas daar. Wel, hier eet jij dit. Op daar na 40 dagen blijft berg. Te praat God. Te praat God. En God wijst voor hem alles. Hij moest eens schrijven. En hij zegt gewoon het wat het hij voor die 40 jaar en hij moest stijn gedoen. Hij het geschreven. Ga je wijs hoe hij geschreven het. Dus bij die boeken kom, wijs ik je. Hoe dat is interessant. En moest eens schrijven. En hij schrijf hier die wonderlijke oude Bijbelboek. Die fondaties wat je van krijgt is God als skipper. O vrienden, het is onmeetbaar. Je krijgt die fondatie in Genesis. Dit vertelt veel van die eerste vers af dat God is skipper. En die Hebreeuwse woord is Elohim, wat betekent die Almachtige. Hij skip alles en hij maakt het zo so volmaak. En ga veel wijs hoe God geskip het. Ons gaan stilstaan bij die orde hoe hij dit geskip het. En je gaat goed hoor, zoals je nog nooit in je leven dit gehoor het nie. Weet je wat? Dit staat niet in die Bijbel. En als je het gaat bedenken, die zoek, ga je God als skipper ontdek, zoals nog nooit in je leven nie. Je zegt, je gaat zijn grootheid zien en je gaat zijn kracht zien. Want je ziet Elohim betekent die Almachtige. En die Almachtige heeft die hemel en die aarde geskip. En hij zelf de woord Almachtige Elohim is een meervoud vorm. Dat is niet enkel fout niet. El is God een enkel fout. Maar die meer dan 2000 keer wordt Elohim gebruikt en die El niet. Hoe kom? Je krijgt die volgende onderwerp in die Bijbel. God is het enige God. Hij is niet een enkelvoudige God nie. Hoe die Joden dit gemis? Ik versta het niet. En ik ken die Hebreeuws. Mooses het glad niet een enkelvoudige God beschrijft niet. Hoe Mooses God gezien het, is het drievoudige God. Recht hier, van die eerste vers af. Genesis 1, vers 26. Kom, laat ons mensen maken. Na ons beeld, na ons gelijkenis. En God zegt: praat met wie praat hij dan nou? Vader praat met zin en met de Heilige Geest. <coughs> Als je die Bijbel gaan lezen hoe God geskip het, gaan jij zien, wauw, dat is niet fantastisch. Dit is het enige God. En elke zijn persoon en hoe hij gewerkt het. Dan kom je bij het onderwerp van die mens. En we gaan ook voor alle maanden aan de daar die extra studies doen. Want dit is zo so veel. Ik wil jou sê, as jy gaan zien hoe God die mens gemaakt het, gaan je voor die grootste wonder zien in je leven gezien het. Je gaat jezelf begrijpen. Niet net uiterlijk, niet mannelijk. God is een groot plan met die mens. Nu hij alles verloor het. Alles. En je wees wat Adam alles verloor het. Je gaat kwaad wees voor hom na die tijd hoor. En ik waarborg jou. Je zei, ek hy Adam in die handen kry overrachtig. Hij het alles verloor. Hij kies die verkeerde boom. Hij was een stupid geweest. Ach, aarde. Hoe kom vat hy die boom van die leven niet? En dan gaan je zien hoe die mens herstel na die zondeval. Hoe die mens op die oude einde weer met God kon praat. Weer met God kon wandel. Die herstel na die zondeval. Je gaat ook Satan leer kennen in die boek van Genesis. Hoe al zijn slim plannen. Hier hoe hij met die mens gewerk het, die, sli, die, die, die val laat plaatsvind het. Hoe hij die bloedlijnen probeer bevoeter het en, en aangeval het. Je gaat later zien hoe hij die wereld misleidt hier een man. Luister gaan mooi. Hij misleidt die wereld hier net hier ou. Dit leef weer voor. Dat is de eerste ou wat een beeld raakt van die antichrist. Zijn naam is Nimrod. Ons kom bij hom. Dit een man vervloek hij die wereld dat je niet kan gloeien. Nie. Satan was slim. Hij probeert die mens en engelen met elkaar mengen en een bloedlijn van die riese te voorschijn brengen. Je gaat lezen hoe hij de kinders van God aanvalt. Satan's slim plannen wordt veel opgeleid. God's zaligheidsplan van die begin af die oomlik toe hulle sondig. En ik ga veel interessante goeders noem. Onze 10, 10, 1, zelfs die datum. En ik tel mijn woorden. Ik denk, onze tot die datum van die zonde val. 
En die dag was een offer gebring, en jy gaan elke keer lees, op een specifieke dag moet die offer gebring word. Dit is nie net sommer een dag nie, dit is een specifieke dag, van die eerste offer af, en van toe af is daar een voorsiening, wat voor en toe gaan, en op een specifieke dag, toe sterwe Christus. Wow, jou bybel is baie interessant, Genesis is interessant as jy nie weet hoe hy uit mekaar uitkom, hoe hy met mekaar in, in, in mekaar insteek. Godse eenvoudige saligheidsplan van redding, van saligheid, rechtverdigmaking, alleenlik dier geloof. Hy illustreer het op een paar maniere, so die ark, toe Abraham sy sien gaan offer, jy sien alles vooruit gewys na Christus toe in die saligheid en redding. Dat is fantastisch. En gaan ons dan in Genesis die sekuriteit van kinders van God ai kinders van die Heere dan moet so bekommerd oor goed dat hulle nie oor bekommerd moet wees nie hoe God sy kinders bewaar het hoe, 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 hoe Noach en, en die mense bewaar is in die ark in daar die tyd hoe Lot selfs as teruggevallende van teruggevallende bewaar is hoe Abraham en Sarah en, en, en die aardsvaders allemaal bewaar is dit lees jy nie in Genesis Nou wil ek hier met gauw fijn luister. Sorry vir al die inlichting. Sorry, ek dink dis hoe die bybelskoog gaan loop. Oké, okay? afsondering lees jy vir die eerste keer in Genesis. Jy leer, dat ons moet ons afsonder van hier die wereld, en niks met die wereld te doen hy nie. Ek wil vir jou sê, as ek na kerke kyk, dan dink ek, hulle verstaan nie die boek Genesis nie dan denk ek hulle verstaan nie die grondbeginsels van die Heerse woord nie. Hulle lewe in die wereld, hulle is deel van die wereld, hulle is soos die wereld, en hulle is nogal trots op da, da, dit, en denk hulle is christene. Hier was sê die Bijbel, sonder jylle af, ek gaf jy wees, hoekom ons ons moet af, sonder, staan in Genesis. En dan gaan jy sien hoe werk Godse oordele, hy oordeel nie net een dag nie, weet jy, hy oordeel nou al, Toen die Nieuwe Testament sê dit. Al reeds op aarde, toe kom hy met Noachse vloed. Hy het by Sodom alles vernietig. By toren van Babel ingegryp. God gaan nie een dag oordeel nie, hy is bezig om het te doen. Verder gaan jy ook lees. Hier was is my plat, sê jy weg. Goed, praat het my kop uit. Jy gaan Godse oordele lees, jy lees ook van die hevelik. Wat interessant is, jy die hevelik begin deersoek. Maar die Bijbel net sê van die hevelik, die fondatie kry jy in Genesis. Weet jy, as drie redes waarom God die hevelik ingestel het, dit lees jy verder tot in die Nieuwe Testament. Redes, eerst in die Nieuwe Testament geopenbaard. Waar lees jy die fondatie? Genesis 2 vers 24. Toe God sê, en Adam, Eva kom nog net by mekaar uit, sien mekaar, oh, dadelijk verlief op mekaar, ah, as die tweede geel te mal, doodverlief, toe sê God, en die man sal sy vader en moeder verlaat, en die vrou aankleef, en dit nie, dat, dit, hy praat oor die geslachte wat so kom, en hulle twee sal een word, en hy skep een fondatie daar, hoekom meeste hevelike nie werk nie, meeste hevelike werk nie, want Genesis 2 vers 24, kom nie na nie, en soos die Bijbel aangaan, gaan ek veel wees, wat die Bijbel alles van die hevelik gesê het, die groot planne wat God, eindelijk in sy hart gehad het, net oor die hevelik, waar kom ons nou by uit? Die fondatie, net die fondatie van, van die boek Genesis, hoe fantastisch dit is, as jy dit begin verstaan, ek is bang, ek mis iets, en ek wil net vinnig kyk in een van die bladseikies, Ek sien het nie ra- dadelijk raak nie. Vrienden, dit geef vir u so bykie van een achtergrond, bykie van een prentkie van net die boek Genesis. Boek Genesis gaan vir jou fondatie skep. Gaan jy, kom jy achter waarmee ons bezig is? Ons gaan af met de skag. Van daar af, kom jy by al die gange uit, wat jy by al die rijkdomme van Godse woord uitbring, is onmisbaar om die boek van Genesis te verstaan. Jy moet het verstaan. As jy hom gaan verstaan, ek waardboog jy gaan anders dink. Ek waardboog jou jy gaan anders lewe. 
Je gaat goed zien, ze je nog nooit gezien het nie. En je hebt net gekomen bij die boek van Genesis. Mag die Heere voor jou al reeds met ons eerste sessie net kom leer het. Mag je opgewonden wees oor die Bijbel, oor die woord van God. En mag dit voor jou een tijd wees hierdie, wat net die begin gaan wees van jaren nog, wat jy sy woord gaan bestudeer, al is ons dag lang al klaar met die Bijbelschool. Maar mag die Heere vir jou zien en net in jou hart iets aan die brand steek, dus sê Heere, ek is opgewonde om die woord werkelijk te leer ken. Kom ons maak ons oor toe, ons gaan saam bid. Lieve Heere, baie dankie voor een kostbare oomlik waar ons net kan, net een bykie brie prentjie kon kry van die woord, net op niet vir u kan sê, Heere, kom leer vir my, kom breek vir my die woord oop, en Heere, miskien het ek op die oppervlak vir baie jare rondgekrap, ek het nie ingegaan en gesoek na die dieptes nie, maar Heere, dis waar ek wil wees, ek wil daar by die wonderlijke dieptes uitkom, en God daar die onmeetbare, onfeilbare juwele vind, kom leer my in hierdie tyd, en vul my leven met u self, u woord, en skryf het op my hart. Amen.